Ici, dans le quartier, les après-midi se suivent et se ressemblent. Pour certains jeunes déscolarisés, l'ennui est devenu l'unique compagnon de route. Je me lève le matin, je viens ici, je touche deux, trois fois le ballon, je vais au grec, je reviens, je reviens au grec, je reviens. Et on galère sur un banc. Voilà. Je galère, je reste sur un banc. J'attends que la vie passe. Les jeunes que nous avons rencontrés place Saint-Paul sont unanimes. La fermeture du centre social Samira il y a 18 mois a fait beaucoup de mal au quartier. Aujourd'hui, la rue est devenue leur seul terrain de jeu. Nous, il n'y a rien. Nous, nous les jeunes, on n'a rien. On, bah, vous voulez qu'ils fassent quoi À la fin, ils sont là dans le quartier et ils, ils galèrent. Et après, voilà, c'est que parfois, quand il n'y a rien à faire, bah, après, on commence, à faire, on commence un peu à faire n'importe quoi. S'il y aurait des activités, vous pensez vraiment que tous ces jeunes, ils seraient là, là Ouais, ça, ça m'inquiète. Parce que juste là, pour moi, il n'y a pas d'activité, rien. Alors, imagine pour les, imaginez pour les petits qui viennent. S'il n'y a pas d'activité, après, ils vont grandir. Après, ils vont commencer à cramer les voitures et tout. Et après, bah, ça va se suivre. Un quartier mort sans lieu de rencontre. Voilà également ce que les anciens disent aujourd'hui. Et un quartier comme ça n'a pas de salle des fêtes. On voit les gens quand ils ont une fête à faire, avec leur grande bassine, euh, mettre ça dans le coffre pour aller je ne sais où pour faire leur fête. Il n'y a rien ici sur place. Il y a un échange aujourd'hui avec la mairie sur ce qu'on peut faire dans ce quartier Il y a des réunions. Mais ce que les gens constatent, c'est qu'on ne vient pas consulter, on vient informer. 10 000 habitants et parmi eux des familles monoparentales, souvent en difficulté, qui démissionnent. Aujourd'hui, rétablir le calme, l'objectif d'une poignée d'adultes qui a décidé de raisonner les jeunes du quartier.